Bonjour, bonjour. Donc vous arrivez en nombre. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire, donc les sept euh, étapes pour attirer euh, plus de prospects euh, qualifiés en ligne, donc, qui sera présenté par Gilles Dandel et euh, Alain Tetrissant. Hein. Donc, ce sont des franchisés que vous connaissez. Hein. Dans notre réseau, ils ont déjà présenté pas mal de webinars. Donc, bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste déjà tester la petite chatbox pour voir si vous m'entendez bien ou pas, si vous voyez mon écran ou pas Est-ce que vous m'entendez Alors, moi, je t'entends impeccable. J'espère que vous m'entendez aussi. Oui, je vous entends. Une Parfait. minute pour démarrer. Très bien. Ok, bah écoute. Euh... Par contre, je vois pas de. Vous m'entendez bien Oui. Euh, oui. Que Alain et... oui, oui, moi je t'entends bien. On t'entend bien. Okay. Okay. ok, bon. Écoute, il nous reste quelques secondes pour accueillir les, les retardataires. Ah, on peut démarrer mon écran. Tout le monde est en train d'arriver. C'est un plaisir de, de vous revoir, même si c'est en virtuel. Et... C'est vrai, on aurait, on, aurait pu se mettre, on aurait pu se mettre sur une terrasse, là, en train de boire un verre, boire une bière. Ou euh... Oui, mais on le aurait... temps, euh... <rire> quand même. <rire> ah ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout, il fait beau. Enfin, c est, c est les, 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 il faut aller soutenir nos amis euh, restaurateurs, il faut aller prendre l'apéro. Oui, exactement. Je vais bien les soutenir ce week-end. Bon. On commence. <rire> donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous voici aujourd'hui pour un nouveau webinaire, donc les sept étapes pour attirer plus de prospects en ligne, enfin plus de prospects qualifiés en ligne, très important. Alors, donc, quelques règles avant de commencer le webinaire. Donc, toutes les lignes euh, sont en sourdine par défaut, hein, comme d'habitude. Vous pouvez poser euh, des petites questions dans la petite chat box que vous avez en, en bas à gauche de votre écran. Euh, donc le webinaire est enregistré, il sera, il sera envoyé par, euh, par les franchisés euh, euh, le lendemain, donc d'ici 24 heures. Si votre son euh, ne fonctionne pas, vous pouvez euh, donc, téléphoner à partir de, des numéros. Donc si vous êtes en France, bah, ce sera le numéro français. Si vous êtes en Belgique, du coup, ce sera le numéro belge. Donc, euh, donc voilà. Alors, donc, une petite présentation de WSI. Donc WSI a été créé il y a maintenant plus de 25 ans. Donc, qui, est, qui, qui est une franchise euh, de base hein, euh, basée au Canada, euh, alors qu'Internet euh, n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, Google et Facebook n'existaient pas. Aujourd'hui, euh, WSI est un grand réseau international qui compte plus de 800 agences réparties dans plus de 80 pays. Chez WSI, nous vous aidons à trois choses. À euh, développer votre marque, gagner plus de prospects et développer vos ventes, tout en améliorant bien évidemment votre retour sur, sur investissement. Pardon. Alors, donc, rapidement, parce qu'on a une longue présentation devant nous, une longue mais riche présentation quand même. Euh, donc, je vais vous présenter maintenant nos deux intervenants du jour. Donc, Gilles Dandel, consultant WSI Master Franchise de France, qui est euh, convaincu que toutes les entreprises devraient avoir un site Internet efficace. Et je partage euh, cet avis avec lui. Je ne dis pas ça parce que c'est mon, euh, mon, euh, mon patron. Non, non, pas du tout <rire> Et euh, nous avons euh, Alain Tétrissant, que vous connaissez aussi, qui est consultant euh, chez WSI, mais spécialiste euh, marketing euh, digital depuis, euh, depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, il aide les, euh, les, les, les petites entreprises à faire grandir, euh, à, à croître tout simplement leur chiffre d'affaires, etc. Alors, donc, je, la, je leur laisse maintenant la parole. Ok, bah merci Anissa pour cette introduction, cette présentation rapide. Donc effectivement, on, va, on a une, une présentation qui, qui va être lourde, qui est conséquente. Euh, on a 45 slides et 45 minutes, donc ça fait à peu près une minute par slide, donc on va aller assez vite. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le support de la présentation qui vous sera transmis et, euh, et vous pourrez bien sûr écouter ce webinaire si, euh, si vous avez besoin. Donc euh, et bien sûr, votre consultant de WC tiendra à votre disposition pour vous éclairer sur certains points s'il y a des choses qui restent à clarifier. À la fin de ce webinaire, vous aurez une question, une phase de questions-réponses. Mais on va tout de suite commencer par l'étape importante c'est euh, comment, qu'est-ce que c'est qu'un prospect Et qu'est-ce que c'est qu'un prospect euh, qualifié Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à avoir des, 
de nouveaux clients, et, euh, et pas seulement en phase de sortie de Covid, hein, tout le temps. Euh, et donc, on, on va vous aider, à, à, pendant ce webinaire, à vous aider à vous poser les bonnes questions et vous donner une méthode pour vous aider à être plus efficace en termes de marketing digital. Donc, les méthodes, c'est les sept étapes qu'on va vous présenter euh, avec Alain. Et puis, bien sûr, on vous fera une petite synthèse de tout ce qu'on a vu et, euh, et, et on répondra à vos questions s'il y en a. Voilà. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Anissa. Okay. Alors, d'abord, on va se poser une question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prospect Alors, un prospect, euh, bah, c'est euh, une personne en général euh, ou un groupe de personnes, euh, ça peut être une entreprise, qui, euh, qui s'intéresse à, à vos services et qui serait prêt à devenir client. Bon, ce n'est euh, pas un inconnu, mais ce n'est pas encore un client. C'est quelqu'un qui est entre les deux. Euh, et donc, il va falloir, euh, bien sûr, euh, se poser les bonnes questions pour dire comment on fait pour, euh, un, d'abord, avoir plus de prospects, parce que c'est euh, rare d'avoir des clients en direct, surtout quand on est en B2B. Quand on fait de la vente en ligne, bah, oui, les gens peuvent acheter directement en ligne, mais même, vous voyez, avec le site marchand, il y a aussi cette phase d'étape de, intermédiaire où des gens peuvent venir sur un site, s'inscrire, mais pas acheter tout de suite. Donc voilà. Donc en termes simples, un prospect, c'est un, une personne qui est entre deux, entre guillemets, euh, entre la phase de, de visiteur inconnu ou de, de complètement anonyme et la phase de client. D'accord Voilà. Donc on a besoin, pour le qualifier, on a besoin de, de, de son nom, de son adresse email, de son, de son numéro de téléphone. Et évidemment, plus on a d'informations sur son, euh, sur son euh, niveau d'intérêt, plus son, euh, sa qualité va devenir intéressante. Et donc, ça, c'est des critères qui sont importants, c'est que tous les prospects ne sont pas égaux. On peut avoir des prospects froids, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu télécharger un livre blanc, puis euh, il a visité quelques pages, mais pff, voilà, on ne sait pas trop plus sur lui. Euh, les prospects tièdes, euh, les prospects chauds, alors là, vous commencez à comprendre de quoi on parle. Un prospect chaud, bah, c'est quelqu'un qui est presque prêt à devenir client. Qu'est-ce qui, qu qui manque pour le faire passer à l'étape suivante On va voir ça dans le détail tout à l'heure. Euh, il y a nos amis d'Hotspot qui ont mis des définitions qui s'appellent le MQL et le SQL pour donner un, une, une expression à MQL, bah c'est un peu, un peu prospectiel, un Marketing Qualified Lead et un Sales Qualified Lead. Bah là, c'est un, un lead qui est, qui est prêt à être qualifié, à être appelé par un commercial. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, générer des leads, c'est facile, entre guillemets, et, et, et c'est important de plus, plutôt privilégier la qualité que la quantité. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans ce, dans ce webinaire. Posez-vous les bonnes questions, c'est quoi un bon prospect et comment on fait pour les, euh, pour les qualifier. Alors, on a fait un petit, un petit schéma, je pense qu'il y a une animation euh, qui représente les sept étapes clés pour attirer plus de prospects qualifiés. Et j'insiste sur le mot qualifié parce que ça fait une nuance, une différence fondamentale. Euh, générer des leads, encore une fois, c'est facile, mais générer des qualifiés, ça c'est plus compliqué. Et donc, si on fait si on suit ce process qui est détaillé ici, un, Déjà, définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre C'est quoi, quoi un prospect qualifié pour vous Deux, c'est qui le buyer persona C'est qui le profil de C'est quoi le profil de votre client idéal Quel est le, le parcours d'achat Quel est le, le contenu de l'offre qu'il faut lui présenter Ne vous inquiétez pas, on va, on va détailler ces sept chapitres dans, dans la suite de la présentation. Hein. Donc là, je vais aller vite. Comment on va l'attirer avec du contenu et, et l'intéresser avec une offre pertinente Est-ce que notre chemin de conversion, de transformation de visiteur est optimisé quel canal il va falloir privilégier pour essayer d'attirer les bons prospects Et enfin, comment on va mesurer la performance de tout ce processus-là, qui est, vous imaginez bien, un processus important. Voilà toutes les étapes, étapes qu'on va développer aujourd'hui. Et donc, Anissa, ben, ça est suivante. Voilà, je ne vais pas redévelopper tout ça, mais je vais laisser la parole à Alain, qui va commencer par ouvrir le bal sur cette question importante, définir ses objectifs. Oui, très bien. Bonjour à tous. Oui, la première étape, c'est définir ses objectifs. Et plus particulièrement, c'est ce qui est assez difficile la plupart du temps, c'est de définir de combien de prospects vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de revenus. Alors, je vais, je vais expliciter ça avec euh, quelques chiffres, euh, un, petit, un petit tableau très simple. Imaginons que votre objectif est de faire, après une campagne marketing, 100 000 euros de revenus supplémentaires et que votre prix de vente moyen de votre produit est 1000 euros. Ça veut dire très simplement que vous devez faire 100 nouvelles ventes. Euh, donc, toute la question est de savoir combien de, de prospects vous devez générer pour faire les nouvelles ventes. Donc, il y a un ratio très important à pouvoir évaluer. On va le voir tout à l'heure, c'est très compliqué euh, de l'évaluer. C'est le taux moyen de signature des prospects 
en client. Là, on a mis 10%, ce qui est très élevé, mais ça nous permet d'avancer dans le raisonnement. Donc, si vous avez 10% de signatures parmi vos prospects, vous devez générer 1000 prospects supplémentaires pour faire 100 ventes. Intervient la notion de coût, du budget à investir. Si vous, prenez, si vous avez un coût moyen de, pour générer un prospect de 20 euros, vous avez un budget total de 20 000 euros pour générer 100 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, si Anissa, tu veux bien cliquer mmh. pour mettre l'animation. Voilà, donc euh, ce modèle est très puissant parce qu'il vous permet de, de prédire vos ventes et de les rapprocher, de les lier avec des, euh, des investissements. Donc, vous voyez très bien que pour un budget, si pour un budget total de, de marketing, vous investissez 20 000 euros et que vous avez 100 000 euros de revenus supplémentaires, euh, c'est une affaire très profitable et vous avez tout intérêt à investir. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des difficultés à surmonter. Je vais m'attarder sur une, Anissa, s'il te plaît, euh, qui est le fameux taux de conversion des ventes. Donc là, euh, sur ce graphique, vous avez toute un, la présentation d'un entonnoir de conversion basé sur le cycle de vie des prospects. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour attirer, obtenir un prospect et ensuite le transformer en vente et vous voyez sur la suite de flèches vertes que vous avez beaucoup, beaucoup de déperditions lors du cycle de vie des prospects. Admettons que vous ayez un site Internet et que vous fassiez du Google Ads ou d'une autre campagne publicitaire et que vous avez 4,4% des, des, des gens qui viennent sur votre site Internet qui remplissent un formulaire. C'est ce qu'on appelle des prospects qualifiés par le marketing. Donc, ça vous donne déjà 4%, mais ces 4% vont se réduire parce que euh, lorsque le marketing va passer les contacts aux ventes, aux commerciaux, les commerciaux vont accepter certains euh, prospects et refuser d'autres parce qu'ils les connaissent déjà, parce que c'est des faux prospects, et ainsi de suite. Admettons que c'est 60%, mm -hmm. les prospects, les ventes, les commerciaux vont aller plus loin, ils vont contacter ces prospects et qualifier euh, en termes de commerce de vente ces prospects, c'est-à-dire qu'ils vont simplement valider qu'ils ont un besoin court terme et qu'ils ont un budget. Là, il y a de la déperdition, ils perdent à peu près la moitié des, des prospects, et donc 49%. Et ensuite, ces prospects qui ont un budget et un, un, un besoin immédiat, il faut les transformer en clients, il y a de la concurrence et ils vont transformer 20% des nouveaux clients, 20% des prospects euh, qui restent en nouveaux clients. Donc, vous voyez, il y a toute une chaîne de valeur dans le, le cycle de vie des prospects, et il est nécessaire pour réussir vos, vos prévisions, réussir à établir des objectifs précis, de connaître quel est le taux de transformation à chaque étape du prospect. Anissa, s'il te plaît. Voilà, donc euh, il y a des modèles qui existent. Nous, WC, nous, nous en avons, nous les appliquons chez nos clients. Euh, ces modèles dépendent de, de, des offres que vous faites, des, des produits que vous vendez, des, euh, des services que vous vendez, si vous êtes en B2C ou B2B. Euh, mais il est très important de, de pouvoir établir ces modèles, de modéliser de manière à pouvoir euh, prédire vos ventes et surtout à savoir exactement quel est l'investissement marketing et communication que vous devez euh, mettre pour euh, atteindre vos objectifs de revenus. Alors. On, on va s'intéresser aux, aux avis à cette étape. Hein, là, de, là, on vient de commencer par les objectifs et c'est important de, de savoir ce qu'on veut atteindre comme, comme résultat. Euh, et ensuite, il faut se poser la question, c'est qui est-ce qu'on cherche à attirer C'est qui le profil de votre client idéal Alors, il y, y a un monsieur qui dit, euh, qui s'appelle Samuel Sainet, qui dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites Ça peut aussi vous aider à attirer des bons clients. Euh, c'est un exercice difficile à hein, euh, définir le, 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 le profil de son client idéal. Euh, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que le marketing, ça coûte cher. Vous avez vu, là, Alain nous expliquait là, que euh, il y a tout un parcours, il y a des étapes de conversion, nanana, et on, 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 on se doute bien que plus le lead est qualifié en amont, plus le taux de transformation derrière sera élevé. Donc, ça commence dès le début à se poser les bonnes questions et essayer d'attirer les bons clients. Donc, pour ça, on vous invite à travailler sur le buyer persona, donc le profit de votre client idéal qui est une représentation fictive de votre client idéal, on va se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi C'est quoi, pro... quoi ces problèmes euh, Quels sont ces challenges et, et pourquoi il devrait devenir client chez vous plutôt que chez un concurrent voilà. Si on sait répondre à ces trois questions-là, c'est déjà pas mal. Slide suivante, si tu veux. Voilà. On peut aussi te poser des questions du, du style, euh, euh, 
c'est quoi notre marché cible Est-ce que c'est B2B, B2C euh, euh, Est-ce que c'est un acheteur Est-ce que c'est un patron d'entreprise Est-ce que c'est un responsable marketing euh, Est-ce que c'est un, est -ce est un décisionnaire Qui est le décisionnaire dans le processus d'achat euh, Quels sont les problèmes de nos buyer persona Et comment, avec notre solution, comment notre solution, on arrive à résoudre leurs problèmes donc déjà, si vous connaissez la réponse à cette question-là, si vous avez fait un, un, un gros pas en avant, parce que vous savez quel problème les gens recherchent. Et pourquoi c'est important de connaître le problème de leur client Parce que c'est ce qu'ils recherchent. Les gens recherchent une solution à leur problème. Donc, si vous avez une solution à leur problème, ben, vous avez des chances de, de trouver l'avoir comme client. Et ensuite, il va falloir se poser la question, c'est où est-ce qu'ils cherchent de l'information pour résoudre leur problème est-ce qu'ils vont, des, des, est qu vont sur Internet Et sur Internet, sur où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils vont sur Google Est-ce qu'ils vont sur Amazon Est-ce qu'ils vont sur YouTube sur... Bref, plus, plus vous saurez, vous aurez cette information-là en amont, plus vous pourrez faire du marketing efficace puisque vous, avez, vous allez vous rendre visible là où vos clients vous cherchent. C'est toujours plus facile de pêcher les poissons là où, il y a, où, là où ils sont que, que d'essayer de pêcher dans le grand océan en disant « Tiens, je vais peut-être faire un pont aujourd'hui. Ben » Mais non. Voilà, donc, euh, quest slide suivante Merci Anissa. Donc, comment on fait pour créer des buyer persona bon, Il y a deux méthodes, bon, il y en a plusieurs, mais, mais il y a deux méthodes qu'on aime bien chez WC. La première méthode, c'est euh, de, bah, de s'appuyer sur, euh, sur vos clients existants chez vous. Hein. Euh, on peut aller interviewer vos clients, on peut euh, demander à vos commerciaux, on peut, euh, on peut voir ce que les, les données qu'il y a dans votre site Internet, si, votre, euh, si vous avez mis en place un CRM, si vous avez bien segmenté, etc., on, on, on arrête peut-être à récupérer des informations. Et puis, il y a une autre méthode qui est euh, par sondage. Euh, euh, on peut faire aussi des recherches, utiliser euh, Google Analytics, Google Trends. Enfin, il y a plein d'outils plein à Internet qui nous permettent de... De, de comprendre et vous aider à vous poser les, les, des questions pour trouver le profil de votre client idéal. Voilà, c'est la suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a récupéré, qu'on a fait ce, 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 ce sondage, qu'on a fait ce recueil d'informations, euh, ça peut être intéressant de, de, de faire un atelier et de mettre tout le monde d'accord et, et, et formaliser le profil de votre client idéal à travers ce qu'on appelle un atelier euh, Bayer Persona, un atelier Persona, où on va synthétiser tout ce qu'on a euh, identifié, retenu euh, et validé par euh, les équipes concernées. Donc, ça peut être bien d'avoir dans, dans ces équipes, des réunions d'équipe, des commerciaux, bien sûr, parce qu'ils les connaissent, mais aussi, pourquoi pas des ADV, pourquoi pas l'équipe marketing. Euh, enfin, tous ceux qui connaissent les clients peuvent contribuer à préciser le profil de vos clients idéaux. Slide suivante. Alors, à quoi ça ressemble une, à quoi ça ressemble une, une fiche persona Le résultat d'un atelier persona, ça ressemble à ça. Euh, on, on a mis deux, deux exemples. Alors, alors, on aime bien leur donner un nom, ça c'est pas mal. Et, euh, et, et idéalement, on essaie de trouver un client qui, euh, qui a déjà le profil de votre client idéal, le, enfin, le meilleur, de vos, clients, le meilleur de, mes, de vos meilleurs clients idéaux. Vous pouvez l'identifier, lui donner un nom. Et puis, vous, faites, vous décrivez le plus possible sa bio et vous renseignez, bien sûr, euh, ses, euh, ses attentes, ses problèmes, ce qu'il recherche, ce qu'il ne veut pas, euh, ce qu'on appelle une empathie map qui va vous permettre de, de formaliser tout ce qu'on recherche. Et, et je vous encourage tous à, à garder en mémoire le profil de vos clients idéaux. Hein, de, mettez un nom, ça per, permet de personnaliser. Voilà, donc il y a Julia Papa ou Sacha la start euh, qui vont maintenant parcourir le le parcours d'achat. Voilà, donc une fois que vous avez défini vos objectifs, que vous avez bien compris euh, quels sont vos personnages, vos personnages, vos clients idéaux, il faut euh, que vous travaillez sur le parcours d'achat, c'est-à-dire tout, tout le parcours euh, au cours duquel vous allez accompagner le prospect pour le transformer en client. Pour cela, il y a un, trois grands moments d'interaction que vous avez avec euh, vos prospects qui sont euh, la sensibilisation, l'intérêt et la décision. La sensibilisation, euh, c'est le moment, moment où vous allez capter l'attention du, du persona euh, en lui euh, présentant votre concept, en lui présentant le, le type d'offre, le marché sur lequel vous êtes. L'intérêt, vous allez commencer à l'intérêt à votre offre euh, elle-même. Euh, il n'a pas encore pris sa décision. À ce moment-là, c'est juste un message pour qu'il euh, comprenne que vous pouvez répondre à, directement à ses problèmes, à ses centres d'intérêt. Et puis, la décision, c'est le stade ultime où il va vous mettre en concurrence, il va décider de, de vous prendre ou pas. 
Alors, je, si Anissa, tu veux bien euh, changer de page. Euh, je reprends l'exemple de Julien l'enthousiaste. C'est un persona qu'on a créé euh, pour un client, le programme Bénévolence, qui développe un programme sur le web pour accompagner les jeunes parents euh, dans euh, l'éducation, dans euh, la relation avec euh, leurs enfants. Donc, euh, en période de sensibilisation, on travaille sur euh, le persona Julien qui a certaines difficultés et qui n'arrive pas à résoudre et qui va euh, chercher de l'aide et des conseils euh, sur le web. Donc, il s'agit de capter son attention sur, euh, à travers euh, des réponses aux problèmes qui se posent. L'intérêt, c'est une deuxième phase, une deuxième partie du, du site Internet qui va euh, être centrée sur la présentation du programme et euh, sur la présentation des premiers conseils, des premières astuces qui vont en quelque sorte l'appâter, qui vont l'intéresser euh, au programme. Et puis la décision, ça va être la page de, de présentation des différents abonnements au programme. Il décidera ensuite le, sur quel package il va euh, investir pour euh, résoudre ses problèmes. Anissa, voilà. Donc, euh, euh, le point très important à, à avoir en tête, c'est que le parcours d'achat, euh, vous qui allez le créer, il va être très euh, différent selon votre situation, selon le marché que vous adressez, selon les produits et les services que vous vendez. Euh, pour euh, illustrer ces propos, j'ai... On a pris deux exemples de, de parcours. Un parcours B2B, par exemple, euh, c'est euh, on va partir d'un site web, on va attirer quelqu'un sur le site web, on va lui proposer un, un document, un livre blanc, euh, une infographie, donc de l'information euh, en mode téléchargement ou pas, de manière à le sensibiliser. C'est ce qu'on appelle, on va transformer ainsi le prospect en marketing quali en, en, en lead qualifié par le, le marketing. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour l'intéresser euh, à l'offre et pour l'amener à la décision. Donc là, on va lui apporter euh, d'autres possibilités euh, de test, euh, de tester votre offre avec des opportunités euh, d'abonnement gratuit sur 15 jours ou des opportunités d'essai, de, de démonstration de, de, de vos produits. Par exemple, c'est très utilisé dans le domaine du logiciel. Sur, le, sur un site e-commerce, on ne va pas du tout avoir cette structure, on va garder la structure plutôt, mais on ne va pas du tout avoir les mêmes éléments de la structure. En gros, on a deux grandes phases. On va accéder au site. Il faut avoir un site optimisé pour lui permettre de prendre la décision d'achat lors de la visite du site. Mais même une fois qu'il aura que l'internaute aura pris la décision d'achat, il y a un nouveau parcours qui commence qu'il faut prendre en considération. C'est le parcours du, du panier du paiement. Où là, il y a de nouvelles questions qui vont se poser à lui tels que les frais de, euh, de transport euh, qui, euh, qui peuvent être rédhibitoires dans certains cas. Et c'est une fois qu'on a résolu tous ces problèmes qui aura la vente. Donc, c'est à vous de déterminer euh, quels sont les différents parcours que vous allez proposer à, à, votre, euh, à vos prospects, selon les prospects. Et là, ça pose euh, la question que, que va développer par la suite euh, Gilles, euh, la question du contenu. Alors, pour illustrer euh, ces propos, j'ai pris un exemple du voyage en Corse. Voilà, euh, à chaque étape, sensibilisation, intérêt, décision, je vous ai dit que vous allez accompagner votre prospect. Et la meilleure façon de l'accompagner, c'est euh, avec du contenu. Donc, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui veut partir en vacances, en mode sensibilisation, vous allez travailler sur euh, son envie de vacances, vous allez essayer de, euh, de, de satisfaire une interrogation majeure qui est « Où est-ce que je vais partir en vacances cet été ?» Là, vous pouvez passer par des articles dans la presse, par euh, différents outils pour lui euh, donner l'envie d'aller en Corse pendant l'été. Une fois qu'il a cette envie euh, qui, qui, qui a fait jour, s'il dit « ok, je vais partir en vacances en Corse », là maintenant, il faut l'amener vers votre, euh, votre proposition de, de valeur qui est celle d'un gîte en, en Corse. Donc, vous allez travailler, par exemple, sur des guides où vous allez euh, valoriser euh, euh, l'offre qui, qui est celle des, des gîtes et vous allez vous positionner, vous allez comme ça lui euh, induire un intérêt pour passer des, euh, des vacances en Corse dans, dans un gîte. Il est dans sa décision. Là, il va comparer votre offre avec celle de vos concurrents et donc, à nouveau, il faut lui fournir des, euh, des informations sur le site, sur les catalogue sur des, des revues euh, sur votre offre et la valoriser spécifiquement avec des arguments. En général, c'est le prix et c'est la disponibilité des arguments spécifiques pour faire sa décision. 
Donc, euh, vous voyez qu'une fois que vous avez défini votre parcours d'achat euh, de vos clients, de vos prospects, pour les euh, euh, amener à devenir clients, il y a la question euh, de, du contenu que vous allez lui proposer pour l'accompagner qui se pose, et c'est ce que va développer Gilles euh, maintenant. Alors, effectivement, hein, on voit bien qu'en fonction de, du parcours d'achat, euh, il faut présenter des contenus euh, qui sont adaptés aux différentes phases du, euh, du euh, du parcours d'achat du, du visiteur. Euh, et c'est ce qu'on appelle la cartographie du contenu. Donc, ça, ça commence par euh, déjà faire un inventaire, slide suivant peut-être, euh, on va aller vite. Hein. Euh, et voilà. Et, et ce qui est important, c'est qu'il va falloir fournir peut-être plusieurs exemples de contenu pour, la même, pour les mêmes étapes. Parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et ça, c'est important. Euh, même si vous avez le, le profil de votre client idéal en tête, euh, bah, votre profil de client idéal, ça peut être dans la vraie vie un, un homme, ça peut être une femme, ça peut être un, un jeune, un moins jeune, un senior. Et donc, en fonction de, 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 de la vraie personne, euh, son avis sera différent. Et donc, il va falloir quand même essayer de personnaliser, adapter, proposer plusieurs contenus en fonction des différentes phases pour optimiser le, le, le parcours d'achat, la, la progression de, de votre buyer persona dans le tunnel de vente. Voilà, j'utilise du jargon, là, je suis désolé, mais, mais euh, c'est important. Euh, donc, on a commencé par les personas, on a, on, 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 a commenté, on a documenté leur parcours B2B, B2C, tu as bien fait de rappeler la différence, c'est important, Anna. Et donc, maintenant, il va falloir identifier quel contenu fonctionne euh, le mieux pour chaque phase du parcours. Et donc, euh, déjà, on peut faire un inventaire de ce que vous avez comme, euh, comme contenu existant. Euh, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur, On peut regarder même sur votre site Internet s'il y a déjà des, des, des contenus qui sont, qui sont bien, bien organisés. Euh, et puis, on va essayer d'identifier euh, ce qui manque, ce qu'il faudrait euh, peut-être euh, mettre à jour, corriger, euh, faire évoluer, parce que ça, peut un, ça a besoin d'être rafraîchi peut-être. Et donc, on va faire cet inventaire et, pour, et, et se dire, voilà, il y a, on est... On sait ce qu'il faut faire et maintenant, il n'y a plus qu'à qu le faire. Donc, c'est la suivante. Parce qu'on est dans ce fameux processus, ce fameux tunnel de vente, cet entonnoir de conversion hein, que vous connaissez tous. Euh, alors, c'est clair qu'au départ, il faut des contenus qui vont essayer d'intéresser le, le plus grand nombre possible de gens pour les sensibiliser à votre, au fait qu'ils ont un problème et qu'il y a peut-être des solutions à leurs problèmes. Donc, on va leur... Euh, on donne des informations neutres. Euh, on n'est pas obligé encore de, de parler de nous, de votre offre, etc. Mais on, on dit, voilà, il y a des solutions. Il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants et, et il, y a des, il y a des parents qui ont trouvé des solutions. Ah bah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir lesquelles. Et donc, on rentre dans un processus. Et on peut peut-être commencer par des exemples et on va donner des exemples de contenu. Après, on a la phase d'intérêt. Alors là, maintenant, on, est, on veut vraiment convaincre une personne de, de s'intéresser à notre offre. Donc là, on va commencer à lui présenter notre solution. Et la phase de conviction, bah là, il euh, bah faut, le, faut, le, faut le rassurer sur le fait que vous avez la meilleure offre du marché euh, du moment et que s'il si, euh, n'achète pas votre produit, bah, il fait une erreur. Donc, euh, c'est le, le, le côté, euh, et tout ça de manière automatique, 24 heures sur 24, sur, sur, sur ça, puisque c'est Internet qui s'occupe de tout. Hein. C'est un commercial en ligne, hein, dont, dont on parle. Donc, voilà. Donc, euh, petit conseil, euh, pratico-pratique, euh, lorsque vous préparer vos contenus, essayer de répondre à ces questions qui sont simples. Hein. Est-ce que ça peut intéresser mes prospects Est-ce que ça a de la valeur pour mes prospects, ce que je donne comme information euh, Est-ce que ça les aide à résoudre un problème Alors, cette notion de valeur est essentielle. Hein. Est plus l'offre que vous allez vous donner ou le document que vous allez leur donner a de la valeur, plus ils seront enclins à remplir un questionnaire qui sera peut-être plus compliqué que s'il si, euh, y a beaucoup de valeur que, euh, que s'il ne l'est pas. Donc, plus votre contenu a de la valeur, plus il sera pertinent, plus il sera intéressant, plus les gens seront enclins à renseigner le, le formulaire que vous allez leur donner. Donc, c'est vraiment une étape essentielle. Hein. Plus votre contenu a de la valeur, plus les gens qu'on qui, qu qu arrive à faire venir sur le site sont motivés, et bien plus vous aurez le, le taux de conversion qui sera élevé. Et donc, c'est une étape essentielle si vous voulez faire des économies en, de, sur le budget marketing, de, bah de, de récupérer, euh, d'attirer les bonnes personnes et, en leur donnant de l'information de valeur. Voilà. C'est la suivante. Alors, quelques outils pour vous aider à, à, à trouver des informations pour vous mettre à jour vos, votre, vos contenus. 
euh, bah, il y a des outils classiques, hein, SEMrush, c'est un outil qu'on aime bien chez l'UBC, euh, qui donne beaucoup, beaucoup d'informations sur quels sont les mots-clés, la fréquence de recherche des mots-clés euh, qui, qui peuvent vous intéresser. Euh, Google Trend qui va vous donner une, une, une vision sur la fréquence d'évolution de ce mot-clé, est-ce qu'il a, des, est -ce qu a des, un côté cyclique euh, où est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est en progression ou en déclin, et puis peut-être même vous donner des idées de beaux clés intéressantes. Puis Answer de public, on aime bien aussi. Alors, même si c'est en anglais, ça n'empêche pas d'utiliser euh, cet outil pour euh, vous donner des idées d'inspiration. Alors, justement, slide suivante, si tu veux bien, Lisa. On voit par exemple, euh, qu'est-ce que recherchent les gens ça, ça peut être un... Et donc, en source publique, il va vous dire, ben voilà les gens, voilà les questions que se posent les gens autour d'un sujet. Donc là, on a pris l'exemple du marketing automation. Donc on est dans, dans le sujet. Hein. Ben, par rapport au marketing automation, il y a 3600 euh, sujets qui parlent de, du marketing automation. Et euh, alors, on sait qu'il y a des informations sur la difficulté, euh, etc. Mais vous avez des exemples de questions. Par exemple, comment fonctionne le marketing automation ben, Il y a des gens qui se posent ces questions là. Ben, si vous avez des réponses à ça, vous pouvez faire un article en disant ben voilà, on a, fait un, on a fait un livre blanc, voilà une vidéo, voilà quelque chose qui explique de manière concrète ce que c'est que le marketing automation. Donc chez, chez nous ici, d'ailleurs, ça tombe bien, on a fait un, un lexique, un glossaire sur le marketing automation. Il y a, euh, si ça vous intéresse, on pourra vous le transmettre avec plaisir. Donc on, on, se, on se sert de ce genre d'information parce que euh, c'est ce que recherchent les gens. Les gens comprennent que le marketing automation, c'est important, mais ils ne savent pas ce que c'est en fait. Donc on, ben, plus on les aide à comprendre ce que c'est, plus ils seront. Euh, plus on va paraître comme crédible, sérieux, et au moment venu, euh, ils seront peut-être en train de nous consulter. Donc voilà, en sorte de public, va vous donner des tas d'idées, même si c'est en anglais, ce n'est pas grave, euh, traduisez-les, euh, parce que les questions que, que se posent nos amis anglais, bah, c'est les mêmes questions que se posent nos amis français, que je peux traduire en français. Donc c'est un très bon outil pour ça. Hein. Faut, alors il faut parler un petit peu anglais, bien sûr, mais c'est quand même pas très très compliqué. Voilà, je te oui. laisse la, la, la oui, oui. Je voilà, donc une fois que vous avez établi vos questions, que vous avez établi euh, votre contenu, euh, on descend encore euh, plus dans le détail sur euh, les étapes pour, pour générer des, des prospects. On, il faut mettre en place des, des chemins de conversion qui sont adaptés à chaque type de, de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de conversion il y, a, il y a un exemple, Anissa, s'il te plaît. Un chemin de conversion, c'est toutes les étapes euh, du parcours digital euh, que, que va suivre votre prospect pour accéder au contenu. Donc, celui qui est ici est un, un exemple. Euh, il y en a d'autres, mais il reprend les, euh, les grands éléments euh, des structures des, des chemins de conversion. Donc, vous partez euh, d'une recherche faite euh, sur un moteur de, euh, de recherche. Le visiteur arrive à euh, une page de votre, euh, de votre blog est référencée. Il arrive sur la page. Et puis ensuite, euh, sur la page, il y a un bouton euh, qui, a, qui lui propose de télécharger un document, un e-book en l'occurrence. Il est envoyé sur une landing page qui, euh, qui présente l'intérêt de, de l'e-book pour le convaincre. Puis il va remplir un formulaire très important. Euh, C'est là que vous allez capter euh, des informations sur le prospect. Euh, il il clique pour recevoir l'e-book, il reçoit une page de remerciement et un lien pour le téléchargement de son e-book. Donc, tous ces chemins de conversion, il faut les multiplier pour faire maturer votre prospect et le qualifier tout au long du, euh, du parcours d'achat. Et euh, donc, ce qui est très important, c'est de définir quels sont les téléchargements euh, de contenu, quels sont les contenus, euh, le format des contenus que vous allez donner. Euh, J'ai pris un exemple de, de ce qu'on pouvait faire selon les différentes étapes. Euh, c'est un schéma que je propose à mes clients, ce qui marche très bien pour sensibiliser euh, c'est euh, tout ce qui est vidéo, motion design, infographie, tout ce qui est très visuel, graphique, des livres blancs sur des grandes tendances euh, marché, des grandes tendances de, de concept. Pour intéresser, là, il faut que vous rentrez vous-même, euh, que vous mettiez en scène vous-même. Donc, euh, ce sont des webinaires, ce sont des, des événements. J'espère que ça va revenir, des événements physiques. Euh, vous pouvez aussi faire des, des études de type business case, ROI. Et enfin, pour, pour convaincre, ce qui marche beaucoup, je vous l'ai déjà dit, ce sont les démonstrations de produits, mais c'est aussi des, des choses qui sont relatives à vos clients euh, actuels, des témoignages clients, des études de cas, et puis des infos produits très détaillées. Ça, c'est beaucoup pour les, les sites e-commerce, des benchmarks, des comparaisons de produits. Euh, donc, pour... pour euh, on parle d'entonnoir pour euh, arriver à qualifier de manière euh, 
euh, automatique euh, l'ensemble de vos prospects jusqu'à euh, la décision. Il faut euh, avoir euh, en général euh, ce type de, 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 de contenu à proposer en téléchargement. Et on arrive, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus chez, chez un des clients. Euh, C'est un éditeur de, de logiciels. On a utilisé trois lignes magnètes. Donc, des lignes magnètes, ce sont des contenus forts qui vont euh, s'adresser aux clients. Pour la sensibilisation, on a repris, euh, d'où l'importance sur la cartographie des contenus, des vidéos euh, qui, qui existaient déjà chez notre client. Pour l'intérêt, on a fait un livre blanc expliquant un business case. Et enfin, comme c'est un éditeur de logiciel, là, c'était euh, assez évident, on a mis une demande de, vie, de démo euh, gratuite euh, en, en possibilité, en, en disposition des clients, des prospects, pardon. Et euh, j'ai mis quelques chiffres, on est arrivé en trois mois à 12 prospects qualifiés, c'est-à-dire 12 prospects qui ont été sur la, sur la démo, qui ont été pris en charge par les commerciaux, euh, alors qu'on est parti sur un total de 3800 visiteurs par mois. D'où ouais. l'importance de, de bien connaître les taux de conversion. Alors, on arrive à… C'est l'avant-dernier chapitre, vous vous rappelez, cette étape. Donc, on en est à la sixième et on parle de canaux. Euh, alors, ça veut dire quoi, les canaux bah, C'est euh, des canaux de, qui vont permettre de promouvoir vos, vos offres. Donc, slide suivante, si tu veux bien, ça. Voilà. Le marketing digital est un outil magique parce qu'il propose plein de, de moyens de faire connaître votre offre à, à vos clients cibles. Euh, il y a cinq, cinq méthodes on va, principales qu'on va vous présenter rapidement. Euh, la plus intéressante, c'est laquelle tout le monde souhaite euh, utiliser parce qu'elle est gratuite, c'est le référencement naturel. Euh, donc, c'est comment on arrive à rendre visible sa page, son site, à, à nos prospects idéaux à travers de, un bon référencement euh, sur Google, par exemple. Euh, donc, ça, évidemment, tout le monde rêve de ça. Le problème, c'est que ça prend du temps, le référencement naturel. Ça prend, c est, c est excessivement, ça peut être excessivement long quand on est sur des euh, marchés concurrentiels comme, par exemple, le cas de ton client, où tu as dû utiliser justement le référencement payant pour générer des leads rapidement. Euh, en utilisant ouais. Google ou d'autres techniques euh, pour amener du trafic en, en achetant ce trafic euh, auprès de, de Google. En, en, donc là, il y a des stratégies de ce qu'on appelle de référencement payant. Euh, donc l'avantage du référencement payant, c'est que c'est euh, bah, hyper réactif. Quoi. Euh, euh, on, on achète, boum, le lendemain, on a des résultats. Ça va très vite. Euh, L'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est payant. Euh, mais euh, ça permet de démarrer très rapidement et puis ça, ça, ça s'adapte à votre budget. Vous pouvez, euh, euh, en fonction des, des, des résultats que, vous, que ça génère, euh, ben, vous pouvez euh, décider d'accélérer, de freiner, de ralentir, enfin, de, et puis bien sûr d'optimiser parce qu'il y a un vrai travail d'optimisation de vos campagnes de référencement payant. Et ça, c'est vraiment une affaire de spécialiste. Hein. Je ne vous lance pas, je vous déconseille de vous lancer tout seul à faire ça. Euh, je vais vraiment faire appel à des spécialistes pour... Euh, pour tout ce qui est ces techniques de campagne, de référencement naturel, de référencement payant, etc., même de réseaux sociaux, euh, il ne suffit pas de faire un post sur, un, sur sa page Facebook ou sur un, son compte LinkedIn pour avoir des résultats mirobolants. Si vous avez de, de très bons résultats comme ça, bon, mais en général, ça nécessite un petit peu d'expertise. De, Et ça tombe bien, parce qu'on est pour vous aider justement. Euh, il y a tout ce qui est display. Donc ça, display, c'est des campagnes de publicité euh, un peu comme des, 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 des panneaux publicitaires sur les routes, ben là, c'est des panneaux publicitaires sur les sites Internet qui vont euh, inciter euh, les internautes à, à découvrir votre offre avec des, des images, des visuels impactants. Donc, on est dans, de, on est dans, de, dans de, de l'information visuelle, hein, principalement avec les call to action qui amènent toujours les gens sur votre site. Et puis, ce qui, ce qui marche le mieux aujourd'hui, il ne faut quand même pas l'oublier, l'emailing, ça reste hyper efficace. C'est ce, ce qui présente le meilleur retour sur investissement. Encore faut-il avoir une base de données euh, qualifiée pour, euh, pour envoyer à la bonne personne le, le bon mail au bon moment. Donc ça, c'est euh, hyper puissant, l'emailing. Ça reste l'outil de, 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 de promotion le plus efficace en termes de retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on vous encourage tous à travailler vos bases de contact et surtout la... la d'optimiser pour, pour ne pas perdre de contact, c'est essentiel. Hein. Une fois que vous avez réussi à collecter une information, eh bien, vous allez pouvoir vous en resservir. C'est ce qu'on va voir tout de suite après, slide suivante, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez euh, 
collecter des informations, notamment en adresse email de la personne, et bien là, c'est magique parce que vous pouvez revenir vers elle facilement. Donc, dès le début, la première chose que vous devez essayer de récupérer, c'est l'adresse email de la personne. S'il n'y a qu'une seule chose à récupérer, c'est ça. Parce qu'une fois que vous avez l'adresse email de, sa, de la personne, vous êtes capable de revenir vers lui gratuitement, quasi gratuitement. Ça ne coûte rien d'envoyer un email. Donc, pensez à capter son adresse email. Et euh, si vous pouvez capter plus d'informations, faites-vous plaisir, ne vous empêchez pas. Et donc, quand vous allez payer, euh, soit en référencement naturel, parce que même si c'est gratuit, à un moment, c'est du travail, c'est du boulot, c'est de la rédaction, c'est du, du contenu, c'est plein de choses. Et donc, il n'y a rien de gratuit dans le bas monde. Donc, euh, le référencement payant, c'est pareil, c'est bah, payant. Euh, le marketing de contenu, le réseau sociaux, tout ça, c'est payant. Donc, essayez de, de, de récupérer le plus vite possible au moins l'adresse email. Parce que derrière, vous allez pouvoir faire de, bah, de l'email marketing, de, du marketing automation. Euh, mais vous allez pouvoir aussi se mettre en place des pixels qui vont bien faire du retargeting pour les gens qui sont venus, qui sont, mais qui n'ont pas complètement, euh, qui n'ont pas fait tout ce que vous voulez qu'ils fassent. Euh, vous allez pouvoir utiliser toutes ces techniques euh, de, pour les faire progresser dans votre parcours d'achat. Hein Donc, l'email, c'est aujourd'hui le, le moyen le plus, le plus efficace pour faire progresser votre, votre, votre internaute dans le parcours d'achat. Il y a le retargeting, bien sûr, euh, le marketing automation euh, et bien sûr, le contenu. Le contenu et la valeur du, du contenu que vous allez apporter. Plus, la, plus vous apportez du contenu de qualité, plus les... Euh, les internautes vont progresser dans le parcours d'achat. Voilà, ça c'est clé. Donc la suivante peut-être. Alors un exemple de, de, de campagne multicanal qui va être découpé en trois phases phase de pré-lancement, lancement et post-lancement. Parce que c'est voilà, une campagne qui se compose toujours en trois étapes. Euh, on peut faire quoi ben, On peut faire des, des posts, des articles de blog ou des, des vidéos qu'on va, qu va utiliser et qui vont servir à développer la notoriété. Et on va peut-être utiliser. Euh, son site internet, mais pourquoi pas des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook ou Instagram, peu importe. Dans la phase de lancement, ben là, on est dans la phase de, 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 de notoriété. On va utiliser un webinar, par exemple, qu'on est en train de faire maintenant. Là. On peut utiliser aussi des infographies. Euh, et on va utiliser euh, des, des outils d'emailing euh, et puis de, de, de mesures d'engagement client pour savoir qui, euh, qui s'est inscrit, mais qui s'est inscrit, mais qui a participé, qui a visionné le webinar ensuite, etc. Donc, ça, c'est des choses importantes qui vont nous permettre de scorer, euh, mettre un score au, au lead. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, vous allez pouvoir utiliser des formulaires, des livres blancs, euh, des, pour essayer de, de faire progresser votre, votre internaute dans son parcours d'achat en, en utilisant le, le marketing automation et, et d'autres tactiques. Voilà. Slide suivante, si tu veux bien. Et, et moi, je vais vous laisser parce que j'ai un, un, une autre réunion, mais je vous laisse en bonne compagnie avec Alain et Anissa. Euh, bon courage pour la suite, je sais que vous êtes bien accompagnés, donc euh, je vous souhaite le meilleur et le plaisir de pouvoir euh, travailler ensemble dans ces jours, j'espère. Au revoir, merci. Jules, merci pour toutes ces informations. Merci, Jules. <rire> oui, merci. Euh, donc, ouais. merci. Euh, donc la, la dernière étape, parce qu'une fois que vous avez mis en place toutes vos, euh, vos opérations avec euh, le contenu qui va avec, euh, bien le, le, les opérations, elles sont en place, mais euh, elles vont continuer. Il faut les faire vivre et pour euh, savoir ce qu'il faut améliorer, il faut faire, euh, comprendre ce qui marche. Il faut faire un reporting, c'est essentiel. Et puis, c'est très bien adapté pour le, euh, le marketing digital. Vas-y, euh, Anissa. Voilà, donc euh, vous allez, le marketing digital va vous ramener beaucoup, beaucoup d'informations, de données, et vous allez pouvoir euh, comparer et, euh, et prendre des décisions basées sur ces données. Vas-y, change de, de slide. Voilà, donc là, c'est juste un, un, un slide pour insister sur le fait que vous allez avoir beaucoup de données. Par exemple, vous allez avoir accès aux données de Google Analytics avec des cookies. Vous pourrez voir sur quelles, quelles sont les pages qui sont visitées par le, les, les visiteurs. Euh, en utilisant les adresses mail et les adresses IP aussi, vous pourrez traquer les, les prospects, les visiteurs et suivre leur parcours sur, sur le web. Et euh, il y a des outils qui permettent de, de récupérer tout ça et de suivre euh, l'ensemble des, euh, des parcours des, euh, des prospects, même de vos clients sur le web. Alors, les, je ne vais pas m'étendre sur les, les techniques de, de, de captation de données. Ce sont des outils qui, qui font ça pour vous, ils le font très bien. Euh, je vais insister sur les bénéfices qu'on peut tirer 
sur le reporting, Anissa, s'il te plaît. Il y a trois grandes catégories de, de bénéfices. Vous allez avoir donc une meilleure compréhension de, de vos résultats en, online et ça va vous permettre notamment d'obtenir de, de, des informations sur votre public cible et d'affiner vos personas et d'affiner vos, euh, vos différentes campagnes. Vous, ils vont vous permettre de fixer les bons objectifs. Vous allez pouvoir mesurer les taux de conversion réels que vous obtenez et comme ça, ça va vous permettre de sélectionner, de vous concentrer sur les bons canaux et même de vous concentrer euh, sur les bonnes offres. Et puis, vous, avec tous ces chiffres, vous allez pouvoir euh, déterminer sur quel facteur vous allez jouer pour raccourcir votre cycle de vente et maintenir, voire réduire un, un coût faible par prospect. Donc, je vous ai dit qu'il y a des, des outils qui, euh, qui font ça. Chez WSI, on utilise beaucoup HubSpot et Sharp Spring. Euh, je vous invite à vous raccrocher d'eux. Ils vont euh, vous faire des démos produits. Ils sont très friands euh, de cela. Je, je vais terminer en vous présentant quelques statistiques sur un site e-commerce qu'on avait lancé, c'est les stats au bout de trois mois d'opération. Et à partir de ces stats, on a pris des décisions. Donc, vous voyez, on avait des, des, des informations sur l'âge des, des gens qui venaient sur le site et on a été surpris par le taux des jeunes, disons des, des, des moins de 30 ans, qu'on qu pensait beaucoup moins élevé. Et on s'est aperçu que les offres de nos clients attiraient également ce public euh, et puis, vous avez en bas à droite des taux de conversion en vente euh, selon les différents canaux. Donc, comme a dit Gilles, euh, les mailings euh, qu'on a optimisé depuis euh, étaient euh, le meilleur. Le, la recherche, euh, le référencement payant, on avait 1,35% de visiteurs qui, euh, qui, qui achetaient. Euh, donc, on a fait un effort sur le blog pour attirer plus de visiteurs et euh, euh, ça, ça a augmenté également le, le volume. Et puis, on était en échec sur les réseaux sociaux qui généraient énormément de trafic et sur lesquels on avait très peu de, de, de ventes. Et là, ça nous a mis à reconsidérer nos, nos stratégies de, euh, de community management sur Facebook, Instagram et Pinterest. C'était trois réseaux qu'on utilisait pour mieux cibler euh, les, euh, les populations qu'on faisait venir sur le site parce qu'on s'est aperçu qu'on faisait arriver beaucoup de monde qui finalement n'étaient pas du tout intéressés par, par les offres du site. Voilà, tout ça, c'était pour vous montrer à quoi peut servir euh, le reporting. Donc, en résumé, s'il y a quatre points à retenir, ce sont les suivants. Euh, définissez vos objectifs de revenus. Cela va vous permettre de, ensuite, avec les taux de conversion que vous allez mesurer, de euh, définir exactement quels sont vos, vos, les budgets à investir et, et donc quels sont vos objectifs de, euh, de ressources pour obtenir les prospects qui vous permettront de faire les, euh, les revenus. Comprenez absolument bien vos bailleurs persona et leur parcours d'achat. N'hésitez pas à revenir en arrière euh, avec euh, le reporting lorsque les opérations sont lancées. Euh, créez le contenu et euh, adaptez-les au chemin de conversion. Et puis surtout, testez, essayez, retestez, retestez, mesurez en permanence les résultats pour euh, optimiser euh, tout, toutes vos opérations. Anissa. Voilà, donc euh, je vous remercie euh, de votre écoute. Euh, les consultants W6 sont en votre service. Donc, euh, si vous voulez. Euh, mmh. Comment Exactement, exactement. Les consultants W6 sont toujours voilà. en votre service. Voilà, donc euh, nous sommes une vingtaine en France. Euh, N'hésitez pas à contacter un consultant W6 qui est dans votre région. Il se fera un plaisir de, de vous accompagner dans, euh, dans votre projet. Alors, donc maintenant, on va prendre place aux questions. Donc, merci déjà euh, à l'emplacement pour, pour, euh, pour toutes ces, euh, ces informations. Gilles aussi, on, on l'a remercié tout à l'heure. Et puis, bah, merci à vous d'avoir participé euh, à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, je vois que j'ai quelques petites questions. Euh, donc, n'hésitez pas, hein, pour, pour ceux qui ont des questions aussi, à poser vos questions dans la petite chatbox euh, ou dans la petite, cha euh, dans la petite box euh, questions, pardon. Alors, donc, Alain, je vais commencer par une première question assez générale. Donc, est-ce que euh, c'est plus difficile de trouver de bons prospects euh, pour une petite PME ou euh, alors c'est beaucoup plus difficile pour trouver de bons prospects pour une grosse PME, euh, pour une euh, grosse entreprise Une grosse entreprise ah, euh... 
Non, ce n'est pas, pas plus difficile pour une PME. En fait, ce qui rend la chose difficile, c'est l'étendue de l'offre et des services qu'on propose. Et, les temps, et donc, l'étendue du marché, les, la, les différents personas qu'on adresse. Euh, donc, euh, en général, nous, euh, avec euh, nos clients, quand on travaille sur des, des PME, on a des marchés qui sont plus étroits parce qu'ils sont plus spécialisés sur, sur des domaines. Euh, donc, euh, non, c'est, c'est globalement, il y a moins de, de travail à faire pour définir euh, une stratégie. Et il y a moins de ressources à engager pour obtenir des prospects parce que euh, les choses sont sont plus étroites au départ, sont définies de manière plus étroite au départ. D'accord. Merci pour, pour cette question. J'ai une autre question euh, de Didier Blanc. Euh, donc, vous avez cité l'emailing, mais que pensez-vous du phoning euh, et de sa prospection par le prospect Oui, alors, nous, on a, on, a, on a fait aussi des... Enfin, on a sous-traité des opérations de phoning pour, pour des, des clients. <coughs> Euh, alors, je vais un mot sur le, le mailing. Il faut avoir une base de données, une, ba, une base de données euh, conforme à la RGPD. Donc, euh, le mailing, on ne peut pas le faire dans n'importe quel cas. Euh, c'est surtout un excellent outil pour euh, fidéliser des clients et euh, faire de, de l'upselling, de revendre des produits à, à des clients qui, euh, qui ont déjà acheté. Euh, le phoning, c'est un outil de, de prospection. Euh, moi, le, ce que je pense, c'est que les expériences que, que j'ai eues là-dessus, c'est un, un, un outil qui apportait des résultats, mais il reste relativement cher. Euh, donc, on, on l'utilise lorsque, euh, déjà, on vend des produits euh, d'une, d'une certaine valeur. Et puis, euh, lorsqu'on a des clients, des, euh, des, euh, des personas qui sont difficiles à atteindre. Voilà, donc nous, on préconise à nos clients le phoning pour aller chercher des fonctions très précises, en particulier dans les grands comptes. D'accord. Ok, alors donc, j'ai une autre question euh, de la part de Frédéric Lejeune, donc, euh, qui dit qu'on est une société internationale euh, et nationale aussi, euh, et qu'on n'a pas de, de persona prédéfini par domaine d'activité B2C. Alors, euh, je vais me permettre de répondre à cette question et tu me corrigeras après, Alain. Euh... Oui, vas-y, je t'en prie. Il faut. Alors, euh, déjà, bah, merci pour, pour cette question. Et en effet, donc, on, nous sommes un réseau en fait, de, de franchises internationales. On a plusieurs euh, agences euh, dans, 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 en France, en Europe, enfin, dans, le, dans le monde. Hein. Mais en fait, tout simplement, euh, chaque agence va avoir des personnages différents parce que, euh, par exemple, euh, une société, en, enfin, une agence euh, située euh, euh, à Saint-Germain par un autre franchisé va, va plus toucher euh, les grosses entreprises ou euh, bah, nous, par exemple, on va plus toucher les, petits, les moyennes entreprises. Alain, lui aussi, va plus toucher les petites et moyennes entreprises. En fait, on est très différents et euh, c'est pour ça qu'on n'a pas de, de personnages prédéfinis euh, directement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non. Alors. Ok. Bon, ok. Bah, merci beaucoup. <rire> Donc, j'ai, j'ai répondu à la question. Bon, très bien. Bravo. Une autre, une autre question. Euh, Comment je fais euh, pour attirer un bailleur persona euh, et combien ça prend euh, de temps en fait Alors, le, le bailleur persona, vous allez l'attirer euh, en comprenant ses, euh, ses problèmes, ses émotions, quand c'est du B2C, en comprenant les, euh, euh, ses challenges quand, quand on est plutôt sur du B2B. Donc, c'est pour ça que Personnellement, on va beaucoup travailler sur les problèmes, et, euh, les, les émotions qu'ils ressentent, les freins à l'achat, de manière à apporter des réponses à travers le contenu. C'est le contenu qui va attirer euh, le, le, le persona. Donc, c'est très important de bien bâtir un persona pour ensuite travailler à la fois sur les messages, sur le, euh, le contenu texte que, que vous allez livrer et sur le format aussi du contenu. Je vous ai parlé de vidéos, de d'infographie, par exemple, de livre blanc. Et Donc, c'est... Rapport... Euh... Oui Pardon, alors je, je t'ai coupé. Et par rapport au contenu, euh, comment je sais si mon contenu a de la valeur oh. euh, tu... Le contenu, il aura de la valeur à, 
de manière très simple, à partir du moment où vous allez répondre à des questions très précises et des problèmes de vos personas. Donc, on en revient à la définition du persona et de, euh, et de ses problèmes et des, des questions qui, qui se posent. Euh, et après, vous le saurez réellement si votre contenu a de la valeur avec les taux de conversion que vous obtenez. Donc, il peut y avoir des échecs, on peut se tromper, on peut cibler un mauvais persona, on peut ne pas avoir bien compris euh, ses erreurs. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner d'un professionnel euh, parce qu'au final, c'est le reporting qui vous dira si euh, ce que vous avez fait est, est conforme ou n'est pas, pas conforme par rapport à, à votre marché. Okay. Et j'ai une dernière question par rapport à, à l'outil euh, Answers the Public. Euh, Est-ce que cet outil-là est un outil gratuit Oui, alors on l'a mis parce qu'il est gratuit. Euh, okay. Clairement, il est gratuit. Maintenant, euh, les outils qu'on qu a cités comme SEMrush, il y a des concurrents, ils ont la, les mêmes fonctions comme sort de public, mais ils sont payants. Voilà. Okay. Vous avez beaucoup, beaucoup d'outils euh, gratuits hein, en ligne pour, euh, pour vous aider à avancer. Euh, ils sont moins performants, bien sûr, que les payants. D'accord. Euh, ben, J'ai répondu à toutes les questions. <rire> Donc, il y, y en a eu pas mal, hein <rire> on a fait tout. Oui. Euh, bah, du coup, je vous remercie. J'espère que, euh, que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers, euh, vers les, les consultants de WSI euh, si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi euh, recevoir euh, euh, bah, quelques, quelques brochures, quelques e-books, etc. N'hésitez pas. Euh, niveau contenu, on, 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 a, on a ce qu'il faut. Pour la présentation et pour le webinar, bien évidemment, le consultant WSI euh, vous, vous enverra euh, du coup tout ce qu'il faut. <rire> Alors, donc, du coup, je vous remercie. Ça a été euh, un, vrai, un vrai plaisir. Et bien évidemment, bah, lisez notre livre Digital Minds qui est disponible en français sur Amazon. <rire> et des consultants de WSI pourront vous l'offrir aussi. <rire> N'hésitez pas. <rire> Merci à tous. Merci. Je vous dis à Au revoir. Pour notre prochain webinar. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bon. Ben voilà.